సో ఆర్సిఎఫ్ స్టాక్ ఇక్కడ నుంచి చాలా పాజిటివ్ కనబడుతుంది సో రీసెంట్ ఏదైతే హై వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్ నుంచి స్టాక్ ఫాల్ అయింది నైంటీ వరకు స్టాక్లో ఒక ఫాల్ అయితే చూసాము అండ్ ఫర్దర్గా స్టాక్ ప్రస్తుతానికి అయితే చాలా పాజిటివ్ కనబడుతుంది అండ్ ఫర్దర్గా స్టాక్ ఏదైతే హండ్రెడ్ లెవెల్స్ని సస్టైన్ చేయగలిగితే కనుక లైక్ ఆర్సిఎఫ్లో హయ్యర్ లెవెల్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఆర్సిఎఫ్ ఒకటి ర్యాడర్ మీద పెట్టుకోవాల్సిన స్టాక్ సో ఫర్దర్గా ఫెర్టిలైజర్ స్టాక్లో రీసెంట్ టైంలో ఒక మంచి ర్యాలీ అండ్ రన్అప్ అయితే ఇచ్చింది బట్ ఆర్సిఎఫ్లో ర్యాలీ అయితే డ్యూ ఉంది సో స్టాక్ వాల్యుయేషన్ పరంగా కూడా చాలా అట్రాక్టివ్ కనబడుతుంది సో బుక్ వాల్యూ సెవెంటీ ఉంటే స్టాక్ ట్రేడ్ అవుతుంది కేవలం హండ్రెడ్ అండ్ సెవెన్ దగ్గరకు మాత్రమే స్టాక్ ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ స్ట్రాంగ్ డివిడెండ్ ఈల్డ్ ఆర్సిఎఫ్లో ఉంది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ డివిడెండ్ ఈల్డ్ పర్సెంటేజ్ ఉంది సెక్టర్ పీఈతో పోల్చుకుంటే కంపెనీ యొక్క పీఈ చాలా తక్కువగా ఉంది ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సెక్టర్ పీఈతో ట్రేడ్ అవుతుంది ఆర్సిఎఫ్ అండ్ ఫేస్ వాల్యూ టెన్ కలిగిన కంపెనీ సో మనందరికి తెలిసిందే ఆర్సిఎఫ్ ఫర్టిలైజర్స్ అండ్ కెమికల్ సెగ్మెంట్లో సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్టాక్ అండ్ ఫర్దర్గా కంపెనీకి సంబంధించి ఈపీఎస్ అయితే చాలా స్ట్రాంగ్గా సర్చ్ అవుతూ వస్తుంది సో రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ రిటర్న్ ఆన్ అస్సెట్స్ ఈ త్రీ ఏరియాస్ ఇంప్రూవ్ అవుతూ వస్తున్నాయి కంపెనీకి అండ్ ఇవన్నీ కూడా కంపెనీకి పాజిటివ్ సైడ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ బేసిస్ మీద ఆర్సిఎఫ్ బెటర్ రిటర్న్స్ అయితే ఇచ్చింది అండ్ ఈవెన్ రెవెన్యూస్ కూడా ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ వైజ్ కంపేర్ చేసినప్పుడు స్టేబుల్గా రెవెన్యూ గ్రోత్ ఉంది అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్లో సర్జ్ చూడొచ్చు ఈపీఎస్లో సర్జ్ చూడొచ్చు అండ్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ప్రస్తుతానికి అయితే ఎయిటీన్ దగ్గరగా ఉంది కంపెనీ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ సో ఫర్దర్గా ఆర్సిఎఫ్ కన్సిడర్ చేయాల్సిన స్టాక్ అండ్ పివోట్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే కనుక ఆర్సిఎఫ్ది వన్ నాట్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ దగ్గరగా ఉంది సో ఇది ఒక క్రూషియల్ సపోర్ట్ జోన్ అండ్ బిలో దట్ లైక్ హండ్రెడ్ అనేది లాస్ట్ సపోర్ట్ అండ్ ఫర్దర్గా హండ్రెడ్ బిలో స్టాక్లో ఒక ఫాల్ అయితే రావచ్చు సో హండ్రెడ్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఆర్సిఎఫ్లో అయితే ట్రేడ్స్ ప్లేస్ చేసుకుంటే బెటర్ రిజల్ట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ ఆర్సిఎఫ్ తర్వాత ఇంకొక స్టాక్ ఐటీఐ సో ఐటీఐ స్టాక్లో కూడా ఒక ట్రెండ్ అయితే పాజిటివ్గా కనబడుతుంది సో ఫర్దర్గా స్టాక్ ఏదైతే ప్రస్తుతానికి వన్ నాట్ ఎయిట్ లెవెల్ దగ్గరగా స్టాక్ అయితే ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ హోప్ఫుల్లీ ఆల్రెడీ స్టాక్ ఒక స్ట్రాంగ్ రన్అప్ అయితే ఇచ్చింది కాబట్టి అండ్ ఫర్దర్గా ఒక మొమెంటమ్ బేసిస్ మీద మొమెంటమ్ క్యారీ ఆన్ అయితే అవ్వచ్చు సో హండ్రెడ్ పైన స్టాక్ సస్టైన్ అవ్వగలిగితే కనుక సో డెఫినెట్గా స్టాక్లో ఫర్దర్ హైస్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ హోప్ఫుల్లీ వన్ నాట్ టెన్ ఒక స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఒకవేళ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ స్టాక్ కనుక క్రాస్ చేయగలిగితే ఫర్దర్గా న్యూ హైస్ అయితే ఐటీఐలో చూడొచ్చు సో ఐటీఐ కంపెనీ ఉంది మేజర్గా టెలికమ్యూనికేషన్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ సెక్టర్లో ఉన్న స్టాక్ ఇది అండ్ ప్రైస్ టు బుక్ ఫోర్ టైమ్స్ స్టాక్ అయితే ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ లిటిల్ బిట్ ఓవర్ వాల్యుయేషన్లో ట్రేడ్ అవుతుంది స్టాక్ అందుకని హండ్రెడ్ పైన స్టాక్ సస్టైన్ అవ్వగలిగితేనే డెఫినెట్గా ఫర్దర్గా హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ అండ్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పైన వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ లెవెల్స్ వరకు అయితే వెళ్ళొచ్చు బట్ బిలో హండ్రెడ్ స్టాక్లో ఫర్దర్గా ఒక ఫాల్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు కాబట్టి సో హండ్రెడ్ అనేది ఒక మేజర్ ట్రిగ్గర్ పాయింట్ ఐటీఐ కూడా అండ్ ఇంకొకటి రీసెంట్ టైంలో చాలా మటుకు కరెక్షన్ అయిన స్టాక్ అండ్ ఫర్దర్గా ఒక రివర్సల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల్సిన స్టాక్ ఇన్ఫీబీమ్ సో ఇన్ఫీబీమ్ స్టాక్ గురించి ఒకసారి చూద్దాము ఇన్ఫీబీమ్ అవెన్యూస్ సో స్టాక్ రీసెంట్ హై ఏదైతే ఉందో ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్ రూపీస్ నుంచి ఒక ఫాల్ చూసాము అండ్ ప్రస్తుతానికి అయితే థర్టీన్ లెవెల్స్ దగ్గరగా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ అయితే స్టాక్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి లేటెస్ట్ టేక్ థర్టీన్ రూపీస్ యాజ్ ఏ ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ అండ్ ఫర్దర్గా అక్కడి నుంచి స్టాక్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అయితే చూడాలి సో ప్రస్తుతానికి ఇన్ఫీబీమ్ యొక్క పివోట్ థర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ దగ్గరగా ఉంది సో అండ్ థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ జోన్ అండ్ ఫర్దర్గా థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ కింద స్టాక్లో మనకు ఒక ఫాల్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అండ్ రిస్క్ రివార్డ్ పరంగా టెక్నికల్లీ చాలా పాజిటివ్గా కనబడుతుంది ఇన్ఫీబీమ్ అండ్ ఆర్ఎస్ఐ కూడా రీసెంట్గా ఫిఫ్టీ ఎబో క్రాస్ అయింది అండ్ పాజిబుల్లీ ఇన్ఫీబీమ్లో ఒకవేళ మొమెంటమ్ వస్తే కనుక చాలా స్ట్రాంగ్ మొమెంటమ్ అయితే వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇట్లాంటి స్టాక్స్లో జనరల్గా బ
సో బట్ లాంగ్ టర్మ్ బేసిస్ మీద కన్స్ట్రక్ట్ చేయాల్సిన స్టాక్ అయితే కాదు ఇన్ఫీబీమ్ బట్ ఓవరాల్ గా ట్వంటీ ట్వంటీ లో నుంచి రెవెన్యూస్ అయితే పుంజుకున్నాయి కంపెనీస్ వి అండ్ ఫర్దర్ గా నెట్ ప్రాఫిట్ కంపెనీ పెరుగుతూ వస్తుంది బట్ ఈపీఎస్ లో ఒక డీ గ్రోత్ అయితే చూడొచ్చు లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి అండ్ ఫర్దర్ గా కంపెనీ యొక్క రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ కేవలం టూ పాయింట్ నైన్ టూ మాత్రమే ఉంది సో డెట్ ప్రాబ్లం అయితే కంపెనీకి లేదు సో టెక్నికల్ బేసిస్ మీద ఇన్ఫీబీఎం థర్టీన్ ఎబో కన్సిడర్ చేయాల్సిన స్టాక్ అండ్ ఇన్ఫీబీఎం తర్వాత ఇంకొక స్టాక్ సీజీ పవర్ సో చాలా మటుకు రీసెంట్ టైంలో సో మళ్ళీ ఒక అప్ ట్రెండ్ అయితే రెజ్యూమ్ అయినట్టే కనబడుతుంది సో ఏదైతే సీజీ పవర్ స్టాక్లో రీసెంట్ హై ఏదైతే ఉందో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ క్రాస్ చేయగలిగితే కనుక సీజీ పవర్లో ఫర్దర్ హైస్ అయితే చూడొచ్చు సో స్టాక్ ఇయర్ అంతా కూడా చాలా మటుకు స్ట్రాంగ్ బుల్ రన్లో ఉంది సో హయ్యర్ హైస్ హయ్యర్ లోస్ ఫామ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది అండ్ ఫర్దర్గా ఎప్పుడు కరెక్షన్ జరిగినా కూడా అక్యుములేట్ చేసుకోవాల్సిన స్టాక్ సీజీ పవర్ అండ్ ప్రస్తుతానికి అయితే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ దగ్గరగా స్టాక్ అయితే ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ హోప్ఫుల్లీ టెక్నికల్స్ ఒకసారి చూస్తే కనుక ప్రస్తుతానికి అయితే స్టాక్ చాలా బులిష్గా కనబడుతుంది చార్ట్స్ చార్ట్స్ పరంగా సో ఓవరాల్గా స్టాక్ ఒకవేళ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పైన సస్టైన్ అవ్వగలిగితే కనుక సో ఫర్దర్ హైస్ అయితే చూడొచ్చు సో మ్యాక్సిమం త్రీ థర్టీ అండ్ త్రీ థర్టీ పైన స్టాక్ సస్టైన్ అవ్వగలిగితే షార్ట్ టర్మ్లో అటు పైన త్రీ ఫార్టీ టు త్రీ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ సీజీ పవర్ అయితే వెళ్ళే అవకాశం ఉంది సో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ అనేది సో ఇమీడియట్గా ఒక సపోర్ట్ లెవెల్ అండ్ ఫర్దర్గా త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ ఒకవేళ క్రాస్ అవుతే కనుక త్రీ హండ్రెడ్ అనేది ఇంకొక సపోర్ట్ లెవెల్ అవుతుంది సో డెఫినెట్గా త్రీ హండ్రెడ్ పైన అయితే స్టాక్ సస్టైన్ అవ్వగలగాలి ఫర్దర్గా స్టాక్లో ఒక మూమెంటం రావాలి అంటే సో సీజీ పవర్ కూడా స్ట్రాంగ్ టెక్నికల్ టెక్నికల్గా చాలా స్ట్రాంగ్గా మూవ్ అవుతూ వస్తుంది అండ్ ప్రస్తుతానికి అయితే ఆల్ మూవింగ్ యావరేజెస్ అన్నీ కూడా అప్ సైడ్ కనబడుతున్నాయి సో సీజీ పవర్ ఒకటి కన్స్ట్రక్ట్ చేయాల్సిన స్టాక్ అండ్ సీజీ పవర్ తర్వాత ఇంకొక స్టాక్ రోజరీ బయో స్టాక్ రీసెంట్ టైంలో చాలా మటుకు కరెక్షన్ అయితే జరిగింది సో థౌజండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లెవెల్స్ నుంచి స్టాక్లో ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్ అయింది స్టాక్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు ఫాల్ అయింది సో ప్రస్తుతానికి అయితే స్టాక్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అబౌట్ ట్రేడ్ అవుతుంది సో హోప్ఫుల్లీ స్టాక్ ఇక్కడ నుంచి ఒక మంచి ర్యాలీ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు బట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ పైన స్టాక్ అయితే సస్టైన్ అవ్వగలగాలి ఫర్దర్గా స్టాక్లో ఒక ర్యాలీ రావాలి అంటే సో ప్రైస్ టు బుక్ ఓన్లీ ఫైవ్ టైమ్స్ స్టాక్ అయితే ట్రేడ్ అవుతుంది సెక్టర్ పీ కంటే చాలా తక్కువలో ఉంది సో వాల్యుయేషన్ పరంగా సో డిస్కౌంట్లో ఉంది సో ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్ ఇంప్రూవ్ అయింది కంపెనీది అండ్ ఓవరాల్గా కంపెనీ యొక్క ఫైనాన్షియల్స్ ఒకసారి తీసుకుంటే కనుక సో రీసెంట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో రెవెన్యూస్ అయితే కొద్దిగా తగ్గాయి నెట్ ప్రాఫిట్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఫైవ్ కరోర్ నెట్ ప్రాఫిట్లో ఒక డీ గ్రోత్ వచ్చింది సో ఈపీఎస్ ఆల్మోస్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్తో ఈక్వల్గా కనబడుతుంది అండ్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ కొద్దిగా డ్రాప్ అయింది అండ్ దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏదైతే ఉందో స్టాక్లో సబ్సిడైజ్ అయింది అండ్ ఫర్దర్గా స్టాక్ ఒక డీసెంట్ కరెక్షన్ అయితే చూసాం అండ్ ఇక్కడ నుంచి స్టాక్లో ఒక హోప్ ర్యాలీ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో రోజరీ బయోటెక్ తర్వాత ఇంకొకటి రీసెంట్ టైంలో వెల్ స్పూన్ కార్ప్ ఈ స్టాక్ కూడా చాలా పాజిటివ్ కనబడుతుంది సో ఈ స్టాక్ని కూడా ర్యాడర్ మీద పెట్టుకోవాల్సిన స్టాక్ వెల్ స్పూన్ సో సో స్టాక్ అయితే ప్రస్తుతానికి టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ లెవెల్స్ దగ్గరగా ఉంది అండ్ స్టాక్ ఒక స్ట్రాంగ్ బుల్ రన్ లోనే కనబడుతుంది షార్ట్ టర్మ్ పీరియడ్లో అండ్ పాజిబుల్లీ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ పైన స్టాక్ సస్టైన్ అవ్వగలిగితే కనుక డెఫినెట్గా హయ్యర్ లెవెల్స్ ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో వాల్యుయేషన్స్ అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయి వెల్ స్పూన్ కార్పుకి కేవలం వన్ పాయింట్ త్రీ టూ టైమ్స్ మాత్రమే ప్రైస్ టు బుక్ స్టాక్ అయితే ట్రేడ్ అవుతుంది సెక్టర్ పీ కంటే తక్కువలో ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ ఓవరాల్గా టెక్నికల్ అవుట్లుక్ అయితే ఈ కంపెనీకి చాలా పాజిటివ్గా ఉంది లాంగ్ టర్మ్ బేసిస్ మీద కంపెనీ బెటర్ రిటర్న్స్ ఇవ్వగలిగింది సో ఒకవేళ కంపెనీ ఫర్దర్గా రన్అప్ కంటిన్యూ చేయగలిగితే కనుక హోప్ఫుల్లీ సో నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్గా స్టాక్లో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ దగ్గరగా ఒక రెసిస్టెన్స్ రావచ్చు సో అప్ సైడ్ ఒకవేళ టూ ఫార్టీ కూడా క్రాస్ అవ్వగలిగితే కనుక టూ సిక్స్టీ లెవెల్స్ వరకు అయితే స్టాక్ వెళ్ళే అవకాశం ఉంది సో షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్స్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ దగ్గరగా స్టాప్ లాస్ తీసుకుంటే ఫర్దర్గా ర్యాలీ
సో కరెక్షన్ తర్వాత మనకు ఒక సడన్ అప్ ట్రెండ్ అయితే రెజ్యూమ్ అయింది ఆల్మోస్ట్ స్టాక్ అయితే వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ నుంచి ఫర్దర్గా టూ ఫార్టీ లెవెల్స్ వరకు వెళ్ళింది స్టాక్ అండ్ పాసిబుల్లీ సో స్టాక్ అరౌండ్ టూ ఫిఫ్టీ టు టూ సిక్స్టీ లెవెల్స్ మ్యాక్సిమం వెళ్ళే అవకాశం ఉంది అండ్ అక్కడ నుంచి మనకు ఒక ఫాల్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఆల్రెడీ రిటర్న్ రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇండెక్స్ ఓవర్ బ్రాడ్ జోన్లోకి వెళ్ళింది కాబట్టి అండ్ ఒక స్ట్రాంగ్ రన్అప్ ఇచ్చింది కాబట్టి పాసిబుల్ కన్సాలిడేషన్ ఆర్ కరెక్షన్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంది అండ్ హోప్ఫుల్లీ టూ ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీన్ టు టూ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ మధ్యలో బంధన్ బ్యాంక్ ఒక బెస్ట్ ప్లేస్ బై చేయడానికి అండ్ ఫర్దర్గా టూ హండ్రెడ్ పైన స్టాక్ అయితే సస్టైన్ అవ్వగలగాలి షార్ట్ టర్మ్లో ఫర్దర్ ర్యాలీ కంటిన్యూ చేయడానికి సో బంధన్ బ్యాంక్ ఒకటి ఎప్పుడు కూడా స్టాక్స్ ఇలా కంటిన్యూస్గా రన్ అప్ ఇచ్చిన స్టాక్స్ అయితే డెఫినెట్గా కరెక్షన్ అయితే జరుగుతాయి సో ఒక కరెక్షన్ తర్వాత మళ్ళీ ఒక ట్రెండ్ రెజ్యూమ్ అవుతుంది జనరల్గా అవి నిజంగానే అప్ ట్రెండ్లో ఉంటే కనుక కరెక్షన్ తర్వాత ట్రెండ్ అయితే రెజ్యూమ్ అవ్వాలి సో లేదు అంటే ఒక ఫాల్ అయితే మళ్ళీ కంటిన్యూ అవుతుంది కాబట్టి అప్ ట్రెండ్ ఉన్న స్టాక్స్ ఫాల్ అయిన తర్వాత ఏదైతే కరెక్షన్ అయిన తర్వాత అండ్ ఫర్దర్గా ఒక మొమెంటం అయితే బిల్డప్ అవుతుంది కదా ఆ టైంలో ఎంట్రీ తీసుకుంటే సో బెటర్ ప్లేస్ అది అండ్ ఈ మధ్య కాలంలో ఆర్విఎన్ఎల్ స్టాక్ కానివ్వండి ఐఆర్ఎఫ్సి కానీ సో స్టాక్లో ఒక రన్అప్ ఇచ్చిన తర్వాత వన్ ఆర్ టూ ట్రేడింగ్ సెషన్స్ కరెక్షన్ అయితే జరిగాయి సో కొన్నిసార్లు నాట్ ఓన్లీ వన్ ఆర్ టూ ట్రేడింగ్ సెషన్స్ ఈవెన్ ఫైవ్ టు టెన్ ట్రేడింగ్ సెషన్స్లో కూడా కరెక్షన్ జరగవచ్చు సో ఆ తర్వాత మళ్ళీ స్టాక్లో ఒక ట్రెండ్ అయితే రెజ్యూమ్ అవుతుంది సో ఒరిజినల్ ట్రెండ్ దట్ ఈస్ అప్ సైడ్ ఆర్ డౌన్ సైడ్ సో ఆ ట్రెండ్ రెజ్యూమ్ అయినప్పుడు దాన్ని బట్టి ట్రేడ్స్ అయితే ప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో బంధన్ బ్యాంక్ ఒకటి కన్సిడర్ చేయాల్సిన స్టాక్ అండ్ స్టాక్లో కొద్దిగా కరెక్షన్ తర్వాత ఎంట్రీ తీసుకుంటే బెటర్ బట్ స్టాక్ అయితే టూ హండ్రెడ్ పైన సస్టైన్ అవ్వగలగాలి ఫర్దర్గా అప్ సైడ్ స్టాక్లో చూడాలంటే సో బంధన్ సో బంధన్ బ్యాంక్ తర్వాత ఇంకొకటి అవెన్యూ సూపర్ మార్కెట్ సో అవెన్యూ సూపర్ మార్కెట్ చాలా మట్టుకు రీసెంట్ టైంలో ఒక కరెక్షన్ అయితే జరిగింది సో మనకి రీసెంట్గా చార్ట్ ఒకసారి గమనిస్తే కనుక సో స్టాక్లో ఏదైతే ఆల్ టైమ్ హై మనకి సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ థౌజండ్ నుంచి మనకి స్టాక్లో ఒక కరెక్షన్ అండ్ ఫర్దర్గా స్టాక్లో ఒక అప్ సైడ్ అయితే వచ్చింది అండ్ లాంగ్ టర్మ్ బేసిస్ మీద స్టాక్లో స్టిల్ అట్రాక్టివ్ లెవెల్స్ దగ్గరగానే కనబడుతుంది సో ఏదైతే త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ లెవెల్స్ పైన స్టాక్లో మళ్ళీ ఒక ట్రెండ్ అయితే రెజ్యూమ్ అయింది అండ్ ప్రీవియస్ లెవెల్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అదే పాయింట్ దగ్గరగా స్టాక్లో ఒక స్ట్రాంగ్ మూమెంటమ్ అయితే బిల్డ్ అయింది సో ఏదైతే త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ నుంచి స్టాక్లో ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు అయితే ఒక రన్అప్ చూడొచ్చు సో మోర్ దెన్ థౌజండ్ పాయింట్స్ అండ్ ఫర్దర్గా స్టాక్లో అదే ట్రెండ్ బిల్డప్ అవుతుంది కాబట్టి సో సో డీమార్ట్లో ప్రస్తుతానికైతే లాంగ్ టర్మ్ బేసిస్ మీద డీమార్ట్ చార్ట్ ఒకసారి గమనిస్తే కనుక ఈ లెవెలే క్రూషియల్ లెవెల్ అవుతుంది సో ఫర్దర్గా ఈ లెవెల్ కిందగా దట్ ఈస్ త్రీ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ ఈ లెవెల్ కిందగా స్టాక్ ఫాల్ అయితే కనుక ఫర్దర్గా స్టాక్లో మళ్ళీ ఒక సెల్లింగ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు బట్ ఈ త్రీ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీని హోల్డ్ చేసుకుంటూ స్టాక్ మూవ్ అవ్వగలిగితే కనుక లాంగ్ టర్మ్ బేసిస్ మీద స్టాక్ని కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటుంది బట్ షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడ్స్ చేసేవాళ్ళు సో ఆల్రెడీ స్టాక్ త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి కొద్దిగా స్టాప్ లాస్ అనేది నియర్ బై తీసుకుంటే బెటర్ బట్ లాంగ్ టర్మ్లో అక్యుములేట్ చేసుకునే వాళ్ళకైతే త్రీ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ అయితే క్రూషియల్ సపోర్ట్ లెవెల్గా ఉంటుంది సో బట్ షార్ట్ టర్మ్ బేసిస్ మీద డిమార్ట్లో ట్రేడ్ ప్లేస్ చేయాలనుకునే వాళ్ళకి సో మేబీ ఓవర్ బ్రాడ్ జోన్ దగ్గరగా కనబడుతుంది రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇండెక్స్ కాబట్టి ఫర్దర్గా స్టాక్లో కొద్దిగా ఫాల్ జరిగిన త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ బిట్వీన్ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ దగ్గరగా ఎంట్రీ తీసుకుంటే ఫర్దర్గా ఫోర్ థౌజండ్ టు ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే బెస్ట్ రిట్ బెస్ట్ లెవెల్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది డిమార్ట్లో సో డిమార్ట్ కూడా రిస్క్ రివార్డ్ పరంగా లాంగ్ టర్మ్ బేసిస్ మీద చాలా అట్రాక్టివ్ కనబడుతుంది సో స్టాక్లో ఒక స్ట్రాంగ్ ఫాల్ తర్వాత మళ్ళీ ఒక అప్ ట్రెండ్ అయితే రెజ్యూమ్ అయినట్టు కనబడుతుంది సో ఆ బేసిస్ మీద డిమార్ట్ని కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇవి పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవ్వగలుగుతున్న స్టాక్ ఐడియాస్ అండ్ ఈ వీడియో నచ్చితే ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి థ్యాంక్